गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी आर डिस्कसिंग क्लास ट्वेल्व बायोलॉजी और आज रहेगा रिविजन वर्क और आपको जहाँ भी डाउट हो बताइए कि यहाँ पे मुझे डाउट है ओके देन एज द चैप्टर फर्स्ट ये आपका हिस्सा 2020 में नहीं है 2021 बट इसको भी आप स्टडी कर लीजिए ओके okay? क्योंकि आप आगे नीट एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ पे टॉपिक आपके यहाँ से टॉपिक आ सकते हैं चैप्टर सेकंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंड चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड चैप्टर फोर्थ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर नंबर सेकंड रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पे स्टार्टिंग में जो दिया गया पॉलिंग ग्रेन स्टडी किया होगा आपने और पॉलिंग रेंज को क्या बोलते हैं मेल गैमिट्स ऑफ फ्लावर ओके तो पॉलिंग रेन इट इज अ मेल गैमिट ऑफ फ्लावर देन आपने स्टडी किया हुआ स्टेमिन स्टेमिन में क्या पार्ट होता है फिलामेंट और इसमें मीन्स यहाँ पे टू कंडीशन हो जाएगी फर्स्ट आ जाएगा एंथर और सेकंड क्या आ जाएगा फिलामेंट एंथर क्या होता है बाई लोब टू लोब पाए जाते हैं एंथर इट इज बाई लोब स्ट्रक्चर और ईच लूब में क्या होता है टू थी का तो इससे हम बोलते हैं डाइथीसियस एंथर इट इज बायोब स्ट्रक्चर ईच लूब प्रेजेंट टू थी का सो इट इज कॉल्ड डाइथीसियस ओके इनसाइड एंथर क्या होते हैं पॉलिंग रेंज एंड पॉलिंग रेंज में जो नंबर ऑफ सेल है पॉलिंग रेंज प्रेजेंट नंबर ऑफ सेल टू एंड पॉलिंग रेंज प्रेजेंट नंबर ऑफ लेयर टू लेयर कौन कौन सी होती है एक्साइन एंड सेकेंड क्या होती है इंटाइन इसको स्टडी किया हुआ आपने एक्साइन एंड इंटाइन नंबर ऑफ सेल कौन कौन सी होगी वेजिटेटिव एंड सेकेंड पॉइंट जनरेटिव सेल देन एज ऑफ पॉलिंग रेंज जो लेयर होती है कौन कौन सी होती है इपीडर्मिस इंडोथीसियम मिडिल लेयर और लास्ट है टैपिटम ओके तो इसे आप ध्यान रखिए लास्ट क्या है टैप इसको टैप टैपिटम एपीडर्मिस इंडोथीसियम मिडिल लेयर तीनों का वर्क होता है यहाँ होता है प्रोटेक्शन और जो टैपिटम लेयर है इट इज प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलिंग रेंज पॉलिंग रेंज को क्या प्रोवाइड करा न्यूट्रिशन तो एज द लास्ट लेयर टैपटम इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पॉलिंग रेंज देन एज द यहाँ पे दिया पिस्टिल और पिस्टिल में थ्री पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इन साइड द ओवरी प्रेजेंट ओब्यूल देन यहाँ पे जो एक एक डायग्राम दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल ये डायग्राम दिया गया इस डायग्राम को आपको कॉपी में बना होना चाहिए और जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लीजिए ये सिर्फ रिविजन वर्ग आपका थ्री से अप वर्ड होती है थ्री से डाउन वर्ड देन एज अ टू मिडिल इसे क्या बोलते हैं इंटेगूमेंट्स इंटेगूमेंट्स ये क्या होता है माइक्रोफाइल 
इसे क्या बोले चैलाजा ओके देन एज यहाँ पे क्या होता है एग एपिटस और यही भी होती है सीनरगिट सेल वन एग सेल इसे एग बोलेंगे ये क्या होती है सीनरजिड इसे क्या बोले एंटीपोडल एंटीपोडल्स ये क्या होते हैं पोलर निकलाई पोलर निकलाई तो ये डायग्राम दिया गया स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल हमें क्या हो टॉपिक रिवाइज करते रहो हर दस दिन में जिससे क्या होता है वो टॉपिक हमेशा याद रहते हैं सबसे मेन होता है रिविज़न देन यहीं पे एक टॉपिक आता है पॉलिनेशन और पॉलिनेशन में क्या आ जाएगा आटोगेमी आटोगेमी देन क्या आ जाएगा जीटेनोगेमी और लास्ट क्या आ जाएगा जीनोगेमी एक्स आ जाएगा जीनो गेमी आटोगेमी एंड जीटेनोगेमी इन दोनों का मीन्स होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड जीनो गेमी का मीन्स होता है क्रॉस पॉलिनेशन ओके सेल्फ पॉलिनेशन का मीन्स क्या है सपोज ये आप प्लांट्स हैं इसके पॉलिंग रेंज ये फ्लावर है इसके पॉलिंग रेंज यही पहुँच रहे हैं जैसे क्या बोले आटोगेमी जीटेनोगेमी में क्या प्लांट्स हैं ये फ्लावर है एक फ्लावर यहाँ पे है इसके पॉलिंग रेंज यहाँ से कहाँ पहुँचे यहाँ तक तो जीटेनोगेमी और जीनोगेमी में प्लांट्स हैं एक प्लांट से यहाँ पे है इसके पॉलिंग रेंज यहाँ तक पहुँच रहे तो इसे बोलते हैं हम जीनोगेमी देन एज आ कैसे पॉलिंग रेंज ट्रांसफ़र हो रहे हैं मीन्स वन प्लेस से एंड द प्लेस तक तो यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंट्स एजेंट्स हेल्प करते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलिंग रेंज वन प्लेस टू एन अदर प्लेस देन एज आ इन द मीडियम ऑफ एयर वाटर इंसेक्ट कोई ना कोई मीन्स होता है अब यहाँ पे सभी की साइंटिफिक टर्म्स हैं वाटर पॉलिनेशन इसे बोलते हैं हाइड्रोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड टेमोफिली फिली वर्ड अटैच किया गया इसमें कोई भी टाइप पॉलिनेशन है सपोज यहाँ पे आता है वाटर पॉलिनेशन तो इसे क्या बोले हैं हाइड्रोफिली देन एज द इंसेक्ट पॉलिनेशन एंटेमोफिली एंटेमोफिली देन एज द एयर पॉलिनेशन एनिमोफिली तो मीन्स एज द पॉलिग्रीन रीज द सर्फेस ऑफ पिस्टल एंड इट्स अ डिफरेंट मैथड ऑफ पॉलिनेशन ये क्या डिफरेंट मैथड ऑफ पॉलिनेशन देन आप एक टर्म्स दिया गया मोनोस्पोरिक डिवलपमेंट टर्म से क्या है मोनोस इसके फीचर आ जाते हैं एयर पॉलिनेशन वाटर पॉलिनेशन इंसेक्ट पॉलिनेशन इनके करेक्टरिस्टिक क्या है देन एज द मोनोस्पोरिक मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट और मोनोस्पोरिक मीन्स ओनली वन फंक्शनल मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर और फंक्शनल मेगा स्पोर से डेवलपमेंट क्या हो रहा है फीमेल गैमिटोफाइट फीमेल गैमिटोफाइट फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इन टू द फीमेल गैमिटोफाइट दिस प्रोसेस इट इज नॉन एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट इससे हम क्या बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट या इसी को हम बोलेंगे सेविन सेल एट न्यूक्लियस स्टार्टिंग कंडीशन में जो दिया गया इसमें 
पहले माइट्रोटिक डिवीजन होगा बाद में म्यूटिक डिवीजन होगा मतलब यहाँ पे जो इन्वॉल्व होता है सेल डिवीजन इन्वॉल्व होता है एक फर्स्ट कंडीशन है इनका डिवीजन होगा वन से क्या होगा टू टू के बाद क्या होगा फोर टैट्रेट फॉर्म में देन एज द थ्री क्या हो जाएगी डिसपियर वन क्या बचेगा फंक्शनल इससे क्या बोले फंक्शनल मेगा स्पोर फंक्शनल मेगा स्पोर और फंक्शनल मेगा स्पोर में थ्री टाइम्स ऑफ माइट्रेटिक डिवीजन होगा यहाँ पे क्या बन जाएगा वन से क्या होगा टू टू के बाद फोर फोर के बाद क्या हो जाएगा एट एट में क्या होगा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ओके अब इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन क्या है थ्री अपवर्ड थ्री डाउनवर्ड एंड टू मिडिल कंडीशन पोलर निकल आई इसको ऊपर बनाए दे रहा हूँ लास्ट कंडीशन दी दी जाएगी इसी को बोला जाएगा फीमेल ये होगी कंडीशन थ्री सेल अपवर्ड थ्री सेल डाउनवर्ड टू एज द मिडिल कंडीशन तो ये पूरा डायग्राम दिया गया इन्होंने मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट देने यहाँ पे जो दिया गया आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन और आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में टॉपिक आएगा इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग री बैगिंग टैगिंग नेक्स्ट टॉपिक आर्टिफिशियल हाइब्राइडाइजेशन और आर्टिफिशियल हाइब्राइडाइजेशन इंक्लूड क्या है फर्स्ट एमेस्कुलेशन एमेस्कुलेशन ऑलवेज किस में होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल फ्लावर कमेंट्स में आपको राइट करना है बाइसेक्सुअल का मीन्स क्या होता है ओके देन एज द बैगिंग बैगिंग क्या होता है इमेस्कुलेटेड फ्लावर कवर्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर दिस प्रोसेस इट इज नॉन एज बैगिंग एंड गिव रीजन बैगिंग प्रोसेस नेसेसरी बिकॉज अनवॉन्टेड पॉलिंग रेन कैन नॉट रीच द सर्फेस ऑफ फ्लावर सो बैगिंग प्रोसेस आर नेसेसरी एंड रीबैग मीन्स इफ ट्रांसफर ऑफ डिजायर्ड पॉलिंग रेन सर्फेस ऑफ फ्लावर देन एज अ रिमूव द बैग लाइक स्ट्रक्चर दिस प्रोसेस इट इज नॉन एज रीबैगिंग तो दीज टर्म्स इंक्लूड एज द आर्टिफिशियल हाइब्राइडाइजेशन ये सभी टर्म्स आपकी आएगी आर्टिफिशियल हाइब्राइडाइजेशन इमेस्कुलेशन बैगिंग और रीबैगिंग देन चैप्टर फर्स्ट में आपने स्टडी की क्या हो पार्थिनो जेनेसिस यहाँ पे क्या है पार्थिनो कार्पिक पार्थिनो कार्पिक डिवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल क्या आ जाए बनाना देन एज द एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस डिवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन एग्जाम्पल एपिल एपिल इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एपोमिक्सिस पॉलीमराइनी पॉली इम्ब्रॉयनी इसमें एग्जाम्पल क्या सिट्रस फ्रूट सिट्रस फ्रूट लाइक ऑरेंज सिट्रस फ्रूट इट्स द एग्जाम्पल ऑफ पॉली इम्ब्रॉयनी तो ये टॉपिक आपने स्टडी किए हुए चैप्टर नंबर सेकेंड में और यहाँ कोई भी डाउट हो मैसेज कीजिए आंसर मिल जाएगा देन चैप्टर नंबर थर्ड में आपने स्टडी किया होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन देन स्टार्टिंग डिफरेंट टर्म्स प्यूवर्टी इट्स द टीन एज देन डिफरेंट चेंजेस ऑकस मेल एंड फीमेल बॉडी इट्स द डिफरेंट एज द हारमोन्स 
then as the gametogenesis as a two type spermatogenesis and oogenesis spermatogenesis means formation of sperm sperm bande ga pe seminiferous tubule seminiferous tubule और सेमनीफेस ट्यूबल किसका पार्ट होता है टेस्टिस का इसको ध्यान रखिए सेमनीफेस ट्यूबल इट इज द पार्ट ऑफ टेस्टिस पहले कंडीशन क्या होती है इमेच्योर और बाद में एक कंडीशन क्या हो जाती है मेच्योर यहां पे टू टर्म्स दी गई स्पर्मेट स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मियो जेनेसिस एंड स्पर मिएसन दोनों डिफरेंस है स्पर म्यूजेनेसिस स्पर मिएशन स्पर म्यूजेनेसिस क्या है स्पर मेटेड ट्रांसफर इन टू द स्पर मेटल जो हुआ स्पर मेटेड ट्रांसफर किस में हुआ स्पर मेटेड ट्रांसफर इन टू द स्पर्मेटोजोआ दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्पर्म्योजेनेसिस एंड स्पर्मेशन मीन्स आफ्टर स्पर्म्योजेनेसिस स्पर्म अटैच एज द सटोरी सेल ये क्या करती है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है पता भी होगा आपको दी सेल प्रोवाइड नरिशमेंट टू द मेल जर्म सेल मेल जर्म सेल को नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा सर्टोरी सेल देन यहीं पे आपने स्टडी किया होगा गैमिटोजेनेसिस बता दिया फॉर्मेशन ऑफ गैमिट मेल स्पर्मेटोजेनेसिस फीमेल ऊजेनेसिस देन एज द फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमिट देन स्ट्रक्चर फॉर्म जाइगोड जाइगोड अटैच एज अ यूट्राइन वाल दिस प्रोसेस इज नॉन एज इम्प्लांटेशन then as a delivery of baby this process is known as parturition and total timing this process is known as gestation isi mein jo diagram diya male and female reproductive organs ye diagram aapko banne chahiye then structure of ovary structure of sperm then as a menstrual cycle aur yahan pe jo hormones involve hote hain lh luteinizing hormone एफ एस एच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन रिलैक्सिन इन हर हारमोन्स का यहाँ पे कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है ओके देन एज अ सम टर्म्स एज द वेयर डज फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस सो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस टेक प्लेस एज द एम्प्ला स्मिक जंक्शन ओके अब यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा चैप्टर नंबर फोर और चैप्टर नंबर फोर कौन सा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये मैन कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ रिवीजन चल रहा है आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स है पर्सनल फिटनेस फिजिकली मेंटली एंड सोशली और यहाँ पे एक पॉइंट दिया कॉन्ट्रसेप्टिव कॉन्ट्रसेप्टिव इट इज द डिवाइस एंड दिस डिवाइस प्रिवेंट मीटिंग ऑफ गैमिट्स एंड इट्स इंक्लूड एज ऑफ फिजिकल ओके केमिकल सर्जिकल फिजिकल ऑफ बैरियर मेथड देन एज द कुछ नेचुरल मेथड होते हैं केमिकल एज द पिल्स एंड सर्जिकल एज द ऑपरेशन बेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी बाउंड द बास डिफरेंस एंड बाइंड द ओविडक ये बास डिफरेंस को हम बाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पर बेसेक्टोमी आ जाएगा एंड ओविडक बाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या ट्यूबेक्टोमी ओके देन यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे टॉपिक एमन्यू सेंटिस एमन्यू सेंटिस इट इज अ टेस्ट एंड दिस टेस्ट डिटरमाइन sex of the baby and on the base of chromosome pattern chromosome pattern present as the amniotic fluid ab yahan pe ek point diya gaya art 
और इसके पहले एक पॉइंट दिया गया एम टी पी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसका मीन्स होता है इंड्यूज एवर्सन ए आर टी एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक कंडीशन कब होती है यदि पर्सन क्या होते हैं इनफर्टाइल इनफर्टिलिटी मीन्स पर्सन कैन नॉट कैपेबल एज अ तो यहाँ पे क्या इफ पर्सन कैन नॉट कैपेबल फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी तो दिस कंडीशन एज अ इनफर्टाइल मीन्स पर्सन में गैमिट का फॉर्मेशन सही ढंग से नहीं हो पा रहा तो यहाँ पे हम यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्निक एंड दिस टेक्निक इट इज नॉट एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी देन एज द जेड आई एफ टी जाइगोट इंट्रा फेलोपिन ट्रांसफर जी आई एफ टी गैमिट इंट्रा फेलोपिन ट्रांसफर आई सी एस आई इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन सो दीज डिफरेंट टर्म्स इट्स इंक्लूड एज द एसिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यहीं पे एक पॉइंट दिया एस टी डी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज कुछ डिसीज वायरस से होते हैं कुछ बैक्टीरिया से होते हैं वायरस में क्या हो जाएगा आपका एच आई वी एड्स और बैक्टीरिया में क्या है गोनोरिया एंड सिफलिस इट इज़ अ बैक्टीरिया डिसीज तो ये सभी टॉपिक थे आपके यूनिट नंबर फर्स्ट जिसमें इन दिस ईयर आपका जो चैप्टर फर्स्ट है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज इसको अलग कर दिया गया बट इसको आप लोग स्टडी कर लीजिए क्योंकि आपके जो आगे एग्ज़ाम देंगे उसमें इस चैप्टर ये चैप्टर भी आएगा आपका और अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए माय लिंक यूट्यूब में जाइए राइट की डॉक्टर आशीष सक्सेना वन टाइम क्लिक कीजिए सब्सक्राइब में जिससे आपको और भी अपडेट मिल जाएगी चैप्टर फिफ्थ और चैप्टर सिक्स दोनों अपने आप में इम्पोर्टेंट है चैप्टर फिफ्थ में मेंडल साहब आ गए और चैप्टर सिक्स में आया आपका मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर फिफ्थ में मेंडल ही इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने बोला भाई हम तो पी ही प्लांट लेंगे हमें और कोई प्लांट नहीं चाहिए क्या रीज़न है इन्होंने पी प्लांट ही लिया फर्स्ट कंडीशन इसमें हम सेल्फ एंड क्रॉस दोनों पॉलिनेशन कर सकते हैं सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन सेकेंड पॉइंट आ जाएगा इट इज इजली ग्रो गार्डन इसको आसानी से गार्डन में हम ग्रो कर सकते हैं नंबर ऑफ करेक्टर ऑब्जर्व एज द मोर देन यहाँ पे नंबर ऑफ करेक्टर क्या ज़्यादा है यहाँ पे सपोज यहाँ पे इंडिकेट किया हमने सेवन पेयर ऑफ करेक्टर और सेवन पेयर ऑफ करेक्टर कौन कौन से लिए सपोज स्टेम हाइट स्टेम हाइट फ्लावर कलर फ्लावर पोजीशन, ओके तो इस बेस पे इन्होंने सेवन पेयर ऑफ करेक्टर यूज किए अब यहाँ पे मेंडल ने जो डिस्क्राइब किया थ्री ला फर्स्ट है लॉ ऑफ डोमिनेंस सेकेंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और थर्ड पॉइंट है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉटमेंट तो ये सभी पॉइंट आपके मेंडल्स लॉ में लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट डोमिनेंस में क्या होता है यहाँ पे कैप्टर टी स्मॉल टी है करेक्टर कौन से अपीयर हो रहा है जो लार्ज है कौन सा नहीं हो रहा जो स्मॉल है तो जो करेक्टर अपीयर होता है उसे बोलते हैं डोमिनेंस और एनर को क्या बोलते हैं रिसेसिव ओके रिसेसिव को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे दोनों करेक्टर क्या होते हैं मतलब उन्हें हम पहचान नहीं कर पहचान नहीं सकते 
और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है टॉल प्लांट्स डॉल प्लांट्स देन ऑप्टन एज द हाइब्रिड देन एज द नेक्स्ट कंडीशन एज द सेल्फ पॉलिनेशियन टॉल प्लांट्स कैप्टी कैप्टी यहाँ पे क्या जाएगा बताइए स्मॉलिटी स्मॉलिटी कैप्टी 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 स्मॉलिटी कैप्टी स्मॉलिटी इसका इसका क्या किया कैप्टी कैप्टी यहाँ पे क्या आएगा कैप्टी स्मॉलिटी ओके अब यहाँ पे दो रेशियो ऑप्टेन होते हैं जीनो टाइप और फिनो टाइप जीनो टाइप में क्या जाएगा एक कंडीशन एक ही है एक कंडीशन दो है ए वन है तो यहाँ पे रेशियो आया वन टू वन और फिनो टाइप में क्या जाएगा फिनो टाइप रेशियो तो फिनो टाइप डिपेंड करता है इसके एक्सटर्नल फीचर पे अब यहाँ पे क्या कैप्टी है यहाँ भी कैप्टी है यहाँ भी कैप्टी है थ्री स्मॉलिटी वन तो ये रेशियो आएगा थ्री रेशियो वन इसी में आपने और भी टॉपिक स्टडी किए होंगे इन दोनों को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉटमेंट है इसे क्या बोल देंगे बताइए डाई हाइब्रिड मोनोहाइब्रिड में क्या है ओनली यूज एज द ओनली वन कॉन्ट्रेस्टिंग ट्रेड एंड डाई हाइब्रिड इंक्लूड यूज एज द टू कॉन्ट्रेस्टिंग ट्रेड अब यहाँ पे टू कॉन्ट्रेस्टिंग जो ट्रेड आती है यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सीड कुछ सीड राउंड येलो ब्रिंकड ग्रीन जो ज़्यादा खाना खाएंगे वो ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे सपोज कैप्टा आर कैप्टा आर कैप्टा वाई कैप्टा वाई स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई एक जैसे करेक्टर यूज के लिए या 50% परसेंट कैप्टा आर कैप्टा वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई इनका इंटू कर दिया कैप्टा आर स्मॉल आर कैप्टा वाई स्मॉल वाई अब इसके बेस पे यहाँ पे एक ग्राफ बन जाएगा और जो इसका रेशियो आएगा पता भी होगा आपको नाइन थ्री थ्री वन और ये रेशियो आएगा फिनो टाइप जीनो टाइप आपका समथिंग वन रेशियो टू रेशियो वन रेशियो समथिंग ऐसा आएगा पहले इसका आपने यहाँ पे इंटू किया कैप्टा कैप्टा वाई फिर इसका यहाँ कर दिया इस्मॉल आर कैप्टा वाई अब कैप्टा आर इस्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल बाई सेम कंडीशन यहाँ लिख देंगे और फिर यहाँ पे जो रेशो आए फिनो टाइप नाइन थ्री थ्री वन लेकिन अभी जब तक मेंडल थे तब तक इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहा आफ्टर डेथ यहाँ पे थ्री साइंटिस्ट हैं डिब्रीज कॉरेंस बॉन सैरमार्क इन्होंने इनकी लाखों स्टडी किया हाँ भाई मेंडल साहब ने बोला कि करेक्टर ट्रांसमिटेड होते हैं पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन और बाद में बोला हाँ ये तो रियल है बात सही है तो इन्होंने क्या बोल दिया फादर ऑफ जेनेटिक्स ओके अब इसी में एक पॉइंट आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस डिस्क्राइब किया वाल्टर सटन एंड थियोडो बोवेरी देन एज अ टी एच मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किस भी किया ड्रॉसोफिला और कॉमन नेम क्या होता है फ्रूट फ्लाई तो इसका रीजन भी इन्होंने ड्रॉसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो नंबर ऑफ कैसे मतलब इनका इन्होंने सिर्फ फ्रूट फ्लाई को ही क्यों यूज किया क्योंकि इट इज इजली ग्रो सिंपल सिंथेटिक मीडियम देन एज द सेक्स इज इजली डिफ्रेंशिएटेड ओके देन एज अ और भी फीचर मैंने बताए थे उनको आप कमेंट्स में राइट कीजिए इसी में दिया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन 
लिंकेज एंड री कॉम्बिनेशन लिंकेज क्या होता फिजिकल एसोसिएशन ऑफ क्रोमोसोम ओके फिजिकल एसोसिएशन जीन ऑन ए क्रोमोसोम और रिकॉम्बिनेशन में क्या यहाँ पे कोई जीन है यहाँ से अलग होकर अनदर सेगमेंट में अटैच हो जाता है रिकम्बाइन जैसे क्या होता है रिकम्बिनेशन ये डिपेंड करता है इनकी डिस्टेंस में जीन यहाँ पे पास पास है या दूर दूर है इसको बताया था जब जीन पास पास हो गए उस कंडीशन रिकम्बिनेशन कैसा हुआ और जब जीन दूर दूर हो गए तब रिकम्बिनेशन कैसा हुआ ओके देन इसके बाद इसमें आता है मैंडिलियन डिसऑर्डर और यहाँ पे डिफरेंट डिसीज दी गई है हीमोफीलिया सिकल सेल एनीमिया फिनाइल कीटोन्यूरिया फेनल कीटोन्यूरिया सिस्टिक फाइब्रोसिस थेलेसीमिया एंड कलर ब्लाइंडनेस डिसीज है हीमोफीलिया एंड एक किस टाइप की डिसीज होती है सेक्स लिंक डिसीज एक्स वाई और यहाँ पे जो कैरियर कौन होती है फीमेल यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं एच कर दिए कैरियर तो इट इज अ सेक्स लिंक डिसीज ओके देन एज दा यहाँ पे क्या सिंपल कट यदि बॉडी में थोड़ा कट हो गया तो वहाँ पे क्या हुआ नॉन स्टॉप ब्लीडिंग और यहाँ पे जो इन्वॉल्व होती है कैस्केट ऑफ प्रोटीन कैस्केट ऑफ प्रोटीन मीन्स क्या होता है प्रोटीन की लेयर का हटना और जब बॉडी में प्रोटीन की लेयर हट जाइए तो जो क्लॉटिंग है वो अफेक्टेड हो जाएगा और सबसे पहले डिसीज किसको हुई थी क्वीन विक्टोरिया देन इसके बाद बता सिकल सेल एनीमिया सिकल सेल एनीमिया इसमें क्या आरबीसी क्या होती है बाई कॉन्केव बट ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है लो टेंशन ऑफ ऑक्सीजन इसका रीजन क्या होता है क्यों होता है ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है म्यूटेशन एराइजेस म्यूटेशन एराइजेस चेंज इन द चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डी एन ए सिंगल बेस पेयर ऑफ डी एन ए मतलब म्यूटेशन कहा हो रहा है सिंगल बेस पेयर ऑफ डी एन ए इसके अलावा जो एमिनो एसिड है ग्लूटेमिक एसिड यहाँ पे वेलाइन आ जाता है कहाँ पे सिक्स पोजिशन सिक्स पोजिशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चैन बीटा ग्लोबिन चैन ऑफ हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन ग्लूटेमिक एसिड की तरफ वेला आ जाएगा और कुछ जीन भी चेंज हो जाते हैं ओके देन एज द फेनल कीटोन यूरिया फेनल कीटोन यूरिया में क्या है इसमें क्या होता है बॉडी में लैक ऑफ इंजाइम फिन फेनिल हाइड्रोक्सीज जिसकी वजह से जो एमिनो एसिड है वो चेंज हो जाता टायरोसिन में फिनाइल एलिनिन चेंज टायरोसिन एक कॉम्पिटिशन बढ़ेगा देन एक कन्वर्ट हो जाए फिनाइल पायरोविक एसिड और जब फेनिल पायरोविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा इसके कंडीशन में जो सिम्टम आते हैं मेंटल रिटार्डेशन एंड एज द यूरिन प्रॉब्लम अब इसके बाद यहाँ पे पॉइंट आता है क्रोमोसोमर डिसऑर्डर ये तो बात थी यहाँ पे किसकी मेंडिलियन क्रोमोसोमर डिसऑर्डर में जो प्रॉब्लम आती है क्रोमोसोम पे और इसका रीजन आता है एनुप्लॉयडी एंड पॉलीप्लॉयडी एनुप्लॉयडी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम लेस होते हैं या वन गेन हो रहा और पॉलीप्लॉयडी में नंबर ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम 
polyploidy it is the observed plant then as the example of aneuploidy down syndrome turner syndrome clean fighter syndrome and clean fighter syndrome mein kya hota ki 47 ho jata xxy means male body develop feminine character down syndrome ye bachcho mein hota aur sabse pehle describe kiya langdon down ne form creases okay mouth as the partially open and fruit tongue it's the symptom of down syndrome and turner syndrome generally has occur as the female body means female sterile और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे तो बहुत चैप्टर तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे डीएनए आ जाएगा और डीएनए में क्या होता है एडिनिन ग्वानिन थाइमिन साइटोसिन और आरएनए में क्या हो जाएगा एडिनिन ग्वानिन यूरेसिल साइटोसिन एडनिन का मीन्स थाइमिन से होता है ग्वानिन का साइटोसिन से इसी में सेंटर डोगमा दिया गया रेप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये सभी टॉपिक आपने स्टडी किए होंगे इसके अलावा यहाँ पे पॉइंट है ट्रांसफॉर्मिंग ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इसको डिस्क्राइब किया ग्रिफिद ने ग्रिफिद और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरिया यूज हुआ स्ट्रेप्टो कोकस निमोनिया एंड ऑप्टन टू टाइप ऑफ स्टैन एस स्टैन एंड आर स्टैन डेरे यहाँ पे आगे जो इसका कंक्लूजन है वो क्या होता है आर स्टैंड ट्रांसफर टू द एस स्टैंड बैक्टीरिया और इसमें जो एक पॉइंट और बताया डी एन एज इनिविट द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डी एन एज इनिविट द ट्रांसफॉर्मेशन इसका आपका बायो केमिक नेचर में आएगा वहाँ पर थ्री साइंटिस्ट है ओसपा डेवरी कॉलिन मैकलियोड मैकलिन मैकार्टी और इसी के बाद यहाँ पे एक साइंटिस्ट आते हर्सन चेज ही इज प्रूव दैट डी एन ए इज द जेनेटिक मटीरियल और इसमें इन्होंने क्या किया बैक्टीरियो फेज को इंजेक्ट किया बैक्टीरियो फेज किस में इंजेक्ट किया इकोले और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इन्फेक्शन इन्फेक्शन ब्लेंडर और इसके बाद सेंट्री फ्यूगेशन और जो डी एन ए सेपरेट होते हैं ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी ये पता होना चाहिए तो डी एन ए फ्रेगमेंट सेपरेट ऑन द बेस ऑफ डेंसिटी और यहाँ पे जो आइसोटॉप यूज किए गए फॉस्फोरस एंड सल्फर फॉस्फोरस में क्या था डी एन ए बट सल्फर में क्या थी प्रोटीन तो ये तो इनिवेट कर रहा ओके देन एज द वाटसन एंड क्रिक केस प्रूव दैट डी एन एज द जेनेटिक मटीरियल ये तो वाट्सन चेस ने कर दिया था वाट्स एंड क्रिक इन्होंने क्या बताया डी एन एज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन बट एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था मैसलसन स्ट्रॉल मैसलसन स्ट्रॉल केस प्रूव दैट डी एन एज द सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लीकेशन बाकी इस चैप्टर में और भी दिया ट्रांसक्रिप्शन इन प्रो कैरोटिक ट्रांसक्रिप्शन इन यू कैरोट यू कैरोटिक सेम कंडीशन ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस जेनेटिक कोडोन और यहीं पे एक पॉइंट दिया लैक ऑपेरोन ओके देन एज द एच जी पी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इसके अलावा डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग और डी एन ए फिंगर प्रिंटिंग इट्स इट इज बेस एज द बी एन टी आर ये किस पे बेस है 
वी एन टी आर वेरीवेल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स आप लोग स्टडी कीजिए और जो करेंट में भी चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ओके इसका भी हम रिविजन करवा देंगे जहाँ डाउट हो मैसेज कर दीजिए आपके आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ओके थैंक यू